வெல்கம் டு ட்ரிப்பிள் இவிட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு சீலிங் ஃபேனில் வைண்டிங் வந்து ரிப்பேர் ஆச்சுன்னா அதாவது பழுது ஏற்பட்டால் எப்படி வந்து ரீவைண்டிங் பண்ணுறது நம்ம சுப்பிரமணியன் கூட ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாமா போகலாம் சார் ஃபஸ்ட்டு ஃபேன் வந்து இந்த வைண்டிங் வந்து ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு ஏதோ கா எரிஞ்சு போச்சு இல்லை வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகிடுச்சு எப்படி வந்து ரீவைண்டிங் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு சொல்லுங்கள் காயில் மேலே ரிமூவ் பண்ணு சார் ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் ரன்னிங் வைண்டிங் ஸ்டார்டிங் வைண்டே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்டிங் வைண்டியில் எத்தனை டேர்ன்ஸ் சுற்றிருக்காங்க இன்னும் பார்க்கணும் அது ஒரு டே ஆமாம் சார் இது ஸ்டார்டிங் வை இது ஸ்டார்டிங் வை ஸ்டார்டிங் வை ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்கு இது ரன்னிங் வைண்டி இது ரன்னிங் வைண்டிங் ஆமாம் சார் இந்த காயில் கட் பண்ணிடணும் கட் பண்ணி பண்ணிவிட்டு அடுத்து வந்து எத்தனை ஸ்லாட் இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஸ்லாட் இருக்கு இது வந்து பதினாலு ஸ்லாட்டு கண்ட கோர் பதினாலு ஸ்லாட்டு ஸ்லாட்டுங்கிறது இந்த பள்ளம் ஆமாம் சார் ம் பதினாலு ஸ்லாட்டு ஓகே பதினாலு ஸ்லாட்டு கண்ட கோர் சார் இதில் வந்து ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் ரன்னிங் வைண்டிங் ஸ்டார்டிங் வைண்டில் எத்தனை டேன்ஸ் ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் இதில் வந்து முந்நூற்றி அறுபது டேன்ஸ் போட்டிருக்காங்க அதாவது ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்கில் முந்நூற்றி அறுபது டேன்ஸ் இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா இந்த காயில் கட் பண்ணி இதை ஒவ்வொன்றா எண்ணிக்கிறீங்க இதில் வார்னிஷ் போட்டு நல்லா டைட்டாக இருக்கும் சார் இது நம்ம ஒரு அதாவது இதில் வார்னிஷ் போட்டு நம்ம வார்னிஷ் போட்டுருக்கலாம் ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும் இதை ஃபயர் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா எரிய வச்சு திருப்பி ஃப்ரீயாக்கிட்ட பிறகு என்னைக்கு கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறீங்க கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் சார் ஓகே கவுண்ட் பண்ணி ஸ்டார்டிங் எவ்வளோ டேன்ஸ் போட்டுருக்காங்க ஒரு நோட்டில் வந்து டேட்டா எதுக்கு வேணும் என்ன ஃபேனு நம்ம மறுபடி மறுபடியும் காயில் கட்டும் போது அந்த ஃபேன் என்ன ஃபேன் நேம் பிளேட்டு பார்த்தாலே நம்ம காயில் கட்டிக்கலாம் புரியுது அதாவது அந்த டேட்டாவை எழுதி வச்சுக்க சொல்கிறீங்க எத்தனை டேன்ஸ் இருக்கு ஆமாம் சார் எழுதி வச்சுக்கிட்டு காயில் அது அதே ஃபேன் நம்மளுக்கு வந்துன்னா அந்த டேட்டா எடுத்தால் இத்தனை டேன்ஸுன்னு நம்ம வந்து பார்க்காமலே சுற்றலாம் காயில் இன்றைக்கி கவுண்டிங் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ரன்னிங் ஆகிடும் ரன்னிங் ஆகிடும் அதே மாதிரி டேன்ஸ் எவ்வளோ போட்டிருக்காங்க இன்னும் பார்த்து எண்ணிட்டு காயில் கட்டலாம் சார் இப்போ ரன்னிங் காயில் எவ்வளோ டேன்ஸ் இருக்கும் ஷார்டிங் காயில் முந்நூற்றி அறுபது சார் ஷார்டிங் காயில் முந்நூற்றி அறுபது ரன்னிங் காயில் வந்து நானூற்றி பத்து டேன்ஸ் போட்டிருக்காங்க ரன்னிங் காயில் நானூற்றி பத்து ஆமாம் சார் இதுதான் சார் ஷார்டிங்கை விட ரன்னிங் அதிகமாக ஆமாம் சார் ஃப்ளெக்ஸு அதிகமாக வரும் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஏற்படாது அதாவது இன்னொன்று வந்து கையால் காயில் கட்டினா லைஃப் லாங் வரும் நம்ம ஃபேன் எப்படி புதுசாக வாங்கி என்ன டேன்ஸ் அதில் போட்டுருவாங்களோ அதே டேன்ஸ் சுற்றினா கரெக்டாக ஃபேன் அணந்து ரன் ஆகும் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது லைஃப் லாங் ஃபேன் ஓடிட்டுருக்கோம் கையால் சுற்றினா பெஸ்ட் பெஸ்ட்டு சார் லைஃப் லாங் இருக்கும் சார் இது எப்படி சுற்ற ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு சார் எடுத்து காமிங்க ஃபஸ்ட்டு இது கோரு என்ன சார் கோரு இதை எல்லா டென்த் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிக்கணும் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிக்கணும் ஷார்ட் சர்க்கியூட்டான இந்த காயில் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எத்தனை ஸ்லாட்டுன்னு நினைக்கணும் கோரோட சைஸு சைஸு கோ சார் இந்த கோரோட சைஸ் வந்து டுவெல் எம்எம் டுவெல் எம்எம் டுவெல் எம்எம் சார் சைஸ் எதுன்னு சொல்கிறீங்க ஸ்கேல் மூலியமாக ஸ்கேல் மூலியமாக அளந்து பார்க்கணும் ஓகே அளந்து பார்த்தா எத்தனை எம்எம்னு கரெக்டாக தெரியும் டுவெல் எம்எம் டுவெல் எம்எம் அதுமாதிரி செவன் ஷீட் எடுத்துகிட்டு செவன் ஷீட் செவன் ஷீட் இதே இருக்குது சார் செவன் ஷீட் எடுத்துகிட்டு பதினேழு எம்எம் அதாவது பதினேழு எம்எம் கட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இந்த காயில் இந்த கோல் கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் கட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மீட்ரு கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் சார் ரெண்டு மீட்ரு ரெண்டு மீட்ரு கட் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த கோர் நல்லா ஃப்ரீ பண்ணிவிட்டு அதாவது இந்த அளவு எடுத்துக்கிறது இந்த இந்த கா இந்த ஷவன் ஷீட்டை வைக்கிறதுக்கு தான் ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் இது போல் நீங்கள் வச்சுட்டு ஃபுல்லாக இன்சர்ட் பண்ணிக்கணும் ஆமாம் சார் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இது ஒரு இன்சுலேஷன் ஆமாம் சார் இன்சுலேஷன் போல் சார் இதை போல் பேப்பரை வந்து இதில் இந்த கேப்பில் கேப்பில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணு சார் இன்சர்ட் பண்ணும் அப்படி ஒரு நிமிஷம் காமிங்க ஓகே இப்போ ஃபுல்லாக இன்சர்ட் பண்ணிட்டு ஃபுல்லாக இன்சர்ட் பண்ணிட்டு சார் ஓகே ஃபுல்லாக இன்சர்ட் பண்ணியா சார் லாஸ்ட்டு இந்த ஜெட்ஜியில் வந்து டேப் டேப் அடிச்சுங்க டேப் அடிச்சுங்க சார் ஓகே சூப்பர் ம் இப்போ காயில் கட் கட் டேப் அடிக்கிறீங்களா ஆமாம் சார் இப்போ வந்து டேப் வந்து தேய்ச்சி சார் இது போல் டேப் சுற்றிடணும் இல்லையா ஆமாம் சார் இந்த எஜ்ஜிக்காக இது வந்து டேப் சுற்றிடணும் இது போல் ம் டேப் சுற்றிட்டு இப்போ நம்ம பைப்பு டவுன் ராட் இருக்குல்ல சார் நீங்கள் வீடியோங்கிறதுனால கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது இல்லைனா ரொம்ப டைட்டாக வைப்பீங்க இல்லையா இல்லைங்க சார் டைட்டாக தான் இன்சர்ட் ஆகிருக்கு டைட்டாக தான் இன்சர்ட் டைட்டாக தான் இன்சர்ட் ஆகிருக்கு இந்த இடத்துல அவ்வளோ கேப் இருக்கு அதுக்கு இது வந்து ஸ்டார்டிங் இது வந்து ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் ரன்னிங் வைண்டிங் சுற்றும் போது அது இதே போல்
இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு ரன்னிங் வைனிங்கும் அதே தான் ஸ்டார்டிங் வைனிங் ஆமாம் சார் ரெண்டுத்துக்கு ஒரே கேஜி தான் சார் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தாறு கேஜி ஆமாம் சார் எம்எம் ஆமாம் சார் ம் எம்எம் தானே சொல்லணும் ஆமாம் சார் கேஜி எம்எம் தான் கேஜி சரி ஓகே அதில் வந்து ஃபேன் ஷார்ட் ஃபேனோட டவுன் ராடு இதுக்கு ஒன்றும் தேவையான பொருள் சார் ஃபேனோட ஷா டவுன் ராடு ஒரு முக்கால் இஞ்சி கிளாம்பு ரெண்டு ஸ்க்ரூ இதே போல் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஃபேன் கோரானது இப்படி இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு சார் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு சுத்த காயில் கட்டுறதுக்கு வசதியாக காயில் கட்டுறதுக்கு வசதியாக வச்சுக்கணும் சார் எந்த ஒரு ஸ்ட்ரேக்கும் இருக்கட நல்லா ஃபிட்டிங்கில் இருக்கும் சார் முதல் தின ரைட்டில் டேன் சுற்றணும் சார் ரைட்டில் டேன் சுற்றணும் முதல்ல ஸ்டார்டிங்னு எழுதி வச்சுக்கணும் சார் ஒரு பே நோட்டு ஒரு பேனை எடுத்துக்கங்க நம்ம டேட்டா செய்கிறோம்ல அதே நோட்டில் எவ்வளோ டேன் ஸ்டார்டிங் டேன்ஸ் முந்நூற்றி அறுபது ரன்னிங் அதே போல் எழுதி வச்சுக்கணும் ரன்னிங் எழுதில் முக்கியமானது <laughs> மூங்கில் குச்சியான வெஜ் தான் அது மூங்கில் குச்சி எதுக்குன்னா ஒரு நூறு டென்ஸ் போட்டோன்னா இந்த இடத்துல ஃப்ரீ பண்ணிட்டுக்கு காயில் வந்து காயம் ஏற்படாது அதாவது இந்த கேப்பில் விட்டால் அழகாக நம்ம வந்து ஃப்ரீ பண்ணிக்கலாம் சார் இப்போ காயில் கட்டி காமிங்க கட்டி காமிங்க சார் ஃபஸ்ட்டு ஒயர் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரைட் ரைட் சைடில் நம்ம காய் சுற்றணும் சார் ரைட் சைடில் சுற்றி ஆமாம் சார் ஃபஸ்ட்டு எப்படி காயில் கட்டுறது ஃபஸ்ட்டு ரைட் சைட் சார் இந்த காயில் இருந்து எடுத்துக்கிறீங்களா எடுத்துக்கணும் சார் எடுத்துக்கிட்டு எடுத்துகிட்டு ஒரு ஒரு முனை ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு இந்த லீடு ஒயர் எடுத்து நான் ஏற்கனவே ரெண்டு டென்ஸ் வச்சுருக்கேன் ரைட் சைடில் வந்து முன்னூற்றி அறுபது போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட் லீடு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுதான் ஸ்டார்டிங் ஆடோட ஃபஸ்ட்டு எண்டு ஆரம்ப முனை அடுத்து வந்து ரெண்டு டென்ஸ் சுற்றிருக்கேன் சார் ரெண்டு ஸ்லாட்டை சுற்றிருக்கேன் மூணாவது ஸ்லாட்டை ஆரம்பிக்கிறேன் மூணாவது ஸ்லாட்டை ஆரம்பிக்கிறேன் சார் இது எல்லாமே ஒரே சீரீஸாக தான் இருக்குது ஆமாம் சார் இது வந்து ரைட் சைடு அடுத்து லெஃப்ட்டு இப்போ ரைட் சைடில் டேன்ஸ் சுற்றுறேன் முன்னூற்றி அறுபது டேன்ஸு சுற்றி காமிங்க ஒன்று அதாவது இப்போ கொஞ்சம் பொறுமையாக சுற்றி காமிங்க பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஒயர் அப்படி இப்படி கையில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவா ஃபஸ்ட்டு பொறுமையாக சுற்றி காமிங்க இந்த பாருங்க சார் ஃபஸ்ட்டு இப்படி இருக்கு ஒயரு இந்த கை இப்படி வச்சுக்கணும் இன்னொரு கை இப்படி போதா இப்படி வச்சுக்கணும் அப்படியே இப்படி தெரியல கலத்தை போட்டு சார் ஃபஸ்ட்டு இப்படி லீடு இந்த ஒயர் காப்பர் முப்பத்தி ஆறு கேஜி ஒயர் எடுத்துக்கிறீங்க ஃபஸ்ட்டு டென்த் இப்படி வச்சுருங்க கையை பொறுமை அடுத்து அதில் இன்சர்ட் பண்ணுறீங்க இன்சர்ட் பண்ணுறனா இன்சர்ட் பொறுமையாக பொறுமையாக எடுக்கிறீங்க பொறுமையாக டைட்டாக இது மாதிரி எத்தனை சுற்றி சுற்றிக்கிறீங்க இதை போல் முந்நூற்றி அறுபது சுற்றி சுற்றி முந்நூற்றி சார் சுற்றி சுற்றிக்கிறீங்க ஃபஸ்ட்டு நூறு சுற்றி வச்சு சுற்றிக்கிட்டீங்க ஆமாம் சார் நூறு டென் சுற்றுறீங்க நூறு சுற்றி சுற்றினோடனே ஃப்ரீயாக இருக்கா காயில் பாயில் காயில் ஃப்ரீயாக இருக்கான்னு இந்த வெஜ்ஜு மூலியமா இந்த வெஜ்ஜு மூலியமாக நம்ம ரெடி பண்ணி மூங்கில் கடையாக ரெடி பண்ணி வைக்கணும் சார் மூங்கில் பூச்சி தான் இது ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இந்த வெஜ்ஜை வந்து நூறு சுற்று சுற்றின பிறகு சார் இந்த மூங்கில் வெஜ்ஜால் அப்படியே ஃப்ரீயாக வச்சுன்னா நூறு சுற்று சுற்றி பிறகு நூறுன்னு எழுதிக்கணும் சார் ஏன்னா மறந்துடக்கூடாது ஸ்டார்டிங் ஆயில் நூறு நூறு டென்ஸ் சுற்றுக்குன்னா அடுத்து நூறு ஆரம்பிக்கணும் அடுத்து ரைட் அதாவது ஃபஸ்ட்டு நூறு சுற்று சுற்றிக்கிறீங்க அந்த காயில் டைட் பண்ணிக்கிறீங்க அடுத்தது நூறு சுற்று சுற்றிக்கிறீங்க ஆமாம் சார் அடுத்தது நூறு சுற்றி சுற்றிக்கிறீங்க அப்புறம் அறுபது சுற்று சுற்றிக்கிறீங்க ஆமாம் சார் அப்புறம் முந்நூற்றி அறுபது ஆச்சு ஆமாம் சார் முந்நூ டோட்டலாக முந்நூற்றி அறுபது ஆன பிறகு சார் இந்த முந்நூற்றி அறுபது வந்து ரைட் ரைட் சைடு எழுதிருக்கணும் இதில் ரைட் அடுத்து லெஃப்ட் ஆரம்பிக்கிறோம் நாலாவது 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 லெஃப்ட் நாலாவது ஸ்லாட்டில் லெஃப்ட் ஆரம்பிக்கணும் லெஃப்ட்டில் தான் லெஃப்ட்டில் கை இப்படி லெஃப்ட்டில் தான் லெஃப்ட் கை இப்படி நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் ரைட் சைடு கூட ரைட் கையை பிடிச்சி போகிறோம் அடுத்து லெஃப்ட்டில் சுற்றுறா லெஃப்ட்டில் கையை பிடிச்சிக்கணும் ஏன் அப்படி அப்போ தான் நம்ம லெஃப்ட்டில் போகிறோம் டேன்ஸ் மாறி வரும் டேன்ஸ் மாற்றி மாற்றி சுற்றி மாற்றி மாற்றி லெஃப்ட்டு ரைட்டு லெஃப்ட்டு ரைட்டு லெஃப்ட்டு ரைட்டு அதாவது ஒன்று இப்படி சுற்றணும்னா ஒன்று இப்படி சுற்றணும் சார் ஆமாம் சார் ஏன் அப்படி சுற்றி உருவாகும் ஒரு நீட்டாக இருக்கக்கூடாது மாறி மாறி சப்ளை பண்ணால் ஃப்ளெக்ஸாக இருந்து கட் செய்யும் ஓகே நாங்கள் ஃப்ளெக்ஸ் உருவாகும் அதிகமாக இப்போ லெஃப்டில் ம் லெஃப்டில் ஆமாம் சார் லெஃப்டில் அதே முந்நூற்றி அறுபது முந்நூற்றி அறுபது சுற்றி ஆமாம் சார் ஃபஸ்ட்டு லெஃப்டில் சுற்றிக்கிறீங்க சுற்றி பார்க்கணும் ரைட்டில் சுற்றி டைட்டாக சுற்றணும் சார் ரொம்ப லூஸாக சுற்றி டைட்டாக அழகாக பொறுமையாக நீட்டாக சுற்றணும் சார்
இதை சுற்றணுமா இல்லை இல்லை எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி சார் ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து இந்த இந்த டென்ஸ் சுற்றியாச்சு சுற்றின பிறகு இந்த செவன் ஷீட்டை வந்து கட் பண்ணும் செவன் ஷீட்டை கட் பண்ணிடணும் கட் பண்ணிடணும் சார் கட் பண்ணி கட் பண்ணிடணும் பிறகு இந்த செவன் ஷீட்டை இந்த உள்ளே மடக்கி விட்டணும் மடக்கி விட்டுடணும் ஆமாம் சார் இது ஏன் மடைக்கணும் இது ஒரு காயில் செட்டப் ஆமாம் சார் இதில் இருக்கிறதே இதான் சார் கஷ்டம் காயம் படாமல் இந்த செவன் ஷீட் ஆனதே அழகாக இந்த பொறுமையாக இந்த போல இது கரெக்டாக கரெக்டாக இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இதை கட் பண்ணிடணும் சார் இந்த செவன் ஷீட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுட்டு இனிமேல் இது இருக்கும் இது போல் செவன் ஷீட்டு இது மேலே அப்படியே இன்சர்ட் பண்ணு சார் காயில் ஆனது வெளில வராது ரிமூவ் ஆகாது கட்டின காயில் அதுக்காக அதுக்காக இது மேலே ரிமூவ் ஆகாது ஓகே என்னோடய கேள்வி என்னென்னா இப்போ இது வந்து முந்நூற்றி அறுபது சுற்றினீங்க இல்லையா ஆமாம் சார் இந்த முந்நூற்றி அறுபது சுற்றிட்டீங்க அடுத்தது தான் இதில் ஆரம்பிக்கணுமா இல்லை ஒரு சர்க்கிள் வந்துட்டு அப்படி சுற்றலாமா இந்த சர்க்கிள் ஷார்ட்டிங் ஆரம்பிச்சிட்டு சார் ஷார்ட்டிங் இங்கே ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஷார்ட்டிங் ஆரம்பம் போனால் எடுத்து உங்கள்கிட்ட லீடு ஒயர் மதி ஃபஸ்ட்டே காமிச்சிட்டேன் காமிச்சிட்டீங்க ஃபஸ்ட்டே காமிச்சிட்டேன் இங்கே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பதினாலு சிலாட் பதினாலு சிலாட்டு இங்கே ஆறு மணி இங்கே முடிவு மணை வரும் ரெண்டுமே ரெண்டு ஒயர் எடுத்துப்போம் வெளியில் ஷார்ட்டிங் ஷார்ட்டிங் மணை ரெண்டு லீடு எடுத்துப்போம் எனக்கு அது அதுக்கு டவுட் கிடையாது சொல்லுங்கள் சார் ஃபஸ்ட்டு இந்த காயில் சுற்றினீங்க இல்லையா ஆமாம் சார் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் எடுத்து சுற்றிட்டீங்க ஆமாம் சார் இங்கே முந்நூற்றி அறுபது சுற்று சுற்றிட்ட பிறகு தான் அடுத்ததில் ஆரம்பிக்கணுமா இல்லை இல்லை ஒரு பத்து சுற்றி சுற்றிட்டு இல்லை ஒரு பத்து சுற்றி சுற்றிட்டு ஆரம்பிக்க ஒரு ஷார்ட் சர்க்கிட் ஆகணும் சார் ஷார்ட் சர்க்கிட் ஏன்னா டேன்ஸ் ஒரே கண்டினியூவாக இப்போ நீங்கள் கண்டினியூஸாக தானே இப்போ சுற்றிருக்கீங்க ஆமாம் சார் அது சுற்றக்கூடாது அப்படி கண்டினியூஸாக முன்னூற்றி அறுபது சுற்றினா அதுக்கப்புறம் இங்கே முன்னூற்றி அறுபது ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் அதிகமாக சுற்றினீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து கொள்ளாது நான் என்ன கேள்வி என்னன்னா இது முந்நூற்றி அறுபது சுற்றிட்டீங்க இது சுற்றி முடிச்சிட்ட பிறகு முந்நூற்றி அறுபது சுற்றிட்டீங்க சரி அடுத்து தான் முந்நூற்றி அறுபது இங்கே ஆரம்பிக்கணும் ஆமாம் சார் அடுத்து முந்நூற்றி அறுபது ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து அப்படியே ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா அது எப்படி நான் சும்மா காமிச்சேன் சார் உங்களுக்கு ஸ்டெப் லெஃப்ட் ரைட்டு அந்த லெஃப்ட் ரைட் மட்டும் கரெக்டாக பண்ணும் ஒரே ரைட் ரைட் சைடாக போடக்கூடாது லெஃப்ட்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எடுத்து காய காயில் ஆரம்பிக்கிறேன்னா இப்படி ஆரம்பிக்கிறேன்னா சார் காயில் ஆரம்பிக்கிறேன்னா இது ரைட்டா ஃபஸ்ட்டு ரைட்டை தெளிவாக காமிங்க ரைட் அது இந்த பக்கம் எழுக்கிறதும் இல்லை அந்த பக்கம் எழுக்கிறதுமா ஆமாம் சார் இப்போ வந்து இது வந்து ரைட் சார் இது லெஃப்டில் சுற்றிருக்கேன் அடுத்து இப்போ ரைட்டில் ஆரம்பிக்க போகிறேன் ரைட்டில் ரைட்டில் ரைட் சைடில் ரைட் நம்ம லெஃப்டில் போட்டால் பிரிஞ்சு வரும் இப்போ சுற்றின காயிலானது நம்ம மாற்றி இப்போ டேன் சுற்றிட்டே இருக்கோம் சார் இப்போ நான் வந்து இந்த வந்து ரைட்டில் லெஃப்டில் போட்டுருக்கேன் அந்த காயிலானது எனக்கு பொறுமையாக செஞ்சு காமிங்க சார் ஃபஸ்ட்டு ரைட்னா இது எடுக்கிறீங்க ஒயர் எடுக்கிறீங்களா எடுக்கிறேன் சார் ஒயர் எடுத்து ஒயர் எடுத்து இந்த டென்ஸ் இந்த ஸ்லாட்டில் இது வந்து ரைட்டு ஆமாம் சார் ரைட் சைடு இந்த சைட் ஆகுது கரெக்டாக ஓகே லெஃப்ட்னா அந்த பக்கம் வரணும் ஆமாம் சார் இப்போ பாருங்கள் அப்படியே புரியுது இப்போ லெஃப்ட் ரைட்டு மாறி மாறி அதே போல் ரைட்டு மாறி மாறி வரணும் சப்போஸ் நம்ம மாற்றி லெஃப்டில் போட்டோங்கன்னு வச்சுக்கி சார் காயில் வந்து வெளில ஓடியாந்து வெளியில் ஓடியாந்துடும் புரியுது அந்த காயில் கரெக்டாக பதிகிறதுக்காக லெஃப்ட் ரைட்டு ஆமாம் சார் போடுறீங்க இப்போ வந்து ஸ்டார்டிங் காயில் கட்டிட்டீங்க அடுத்தது ரன்னிங் காயில் எப்படி கட்டுவீங்க அது ரன்னிங் காயில் ஷவன் ஷீட்டை வந்து சார் ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டிங் காயில் எப்படி பொறுத்துருமோ அதே போல் ரன்னிங் காயிலையும் பொறுத்துணும் ரன்னிங் காயிலையும் பொறுத்துங்க அந்த ஸ்லாட்டில் பொறுத்துவீங்க ஆமாம் சார் ஸ்லாட்டில் இப்போ ஸ்லாட்டில் பொறுத்துட்டீங்க அப்படியே பொறுத்துட்டீங்க அப்படியே ஒரு நிமிஷம் இருப்பா அப்படியே காமிப்பேன் பொறுத்து வந்துடைய காமிப்பேன் இது மாதிரி பொருத்தியாச்சு பொருத்திட்டு இதே போல் தான் டென்ஸை சுற்றணுமா ஆமாம் சார் இதுக்கு வந்து ரன்னிங் வந்து நானூற்றி பத்து டென்ஸ் சுற்றணும் நானூற்றி பத்து ஆமாம் சார் இப்போ ஷார்ட்டிங் வைனிங் கட்டியாச்சு அடுத்து ரன்னிங் வைனிங்க்கு செவன் சீட்டும் வச்சாச்சு இது எப்படி காயில் கட்டுவீங்க அதாவது ஆரம்பிக்கும் போது சார் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு லீட் எடுத்து லீட் எடுத்து ரெண்டாக முடிச்சுக்கணும் சார் லீட் எடுத்து வெளியில் ரெண்டாக முடிச்சுக்கணும் சார் முன்னாடி செஞ்சால் போகலவே ஆமாம் சார் ரெண்டாக முடிச்சுக்கிட்டு இப்படி வச்சுக்கணும் சார் வச்சுட்டு வச்சுட்டு நம்ம லீடு விட்டாச்சு சார் அது வந்து ரன்னிங் ஆயில் வந்து ஃபஸ்ட் எண்டு ஃபஸ்ட் எண்டு விட்டாச்சு ஷார்ட்டிங் எண்டு விட்டாச்சு சார் அது ரைட் சைடில் எப்படி பிடிச்சிக்கோமா அப்படி இதே போல் நீங்கள் காயில் கட்டணும் இல்லை நானூற்றி
டேர்ன்ஸ் சுற்றிட்டீங்க இது கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு அடுத்தது நானூற்றி பத்தில் சுற்றும் நூற்றி பத்து டேர்ன்ஸ் சுற்றுறீங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்லாட்டில் எப்படி சுற்றுறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நூறு நூறுரூவா சுற்றி டைட் பண்ணிக்கிறீங்க முன்ன மாதிரியே ஆமாம் சார் அதே மாதிரி நானூற்றி பத்து சுற்றி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அடுத்தது இந்த நூறு ஸ்லாட் ஆரம்பிக்கிறோம் ஸ்டார்டிங் ஆயில் எப்படி ஆரம்பிச்சோமோ அதே போல் ரன்னிங் ஆயில் ரைட்டு லெஃப்ட்டு ரைட் லெஃப்ட் டேர்ன்ஸ் மட்டும் மாறக்கூடாது சார் மாறக்கூடாது அதே மாதிரியே ஆமாம் சார் அங்கே என்ன செஞ்சோமோ ஆனால் ஸ்டார்டிங் ஆயில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ரன்னிங் ஆயில் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் சார் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் அடுத்தது பஸ் சுற்றி காமி அடுத்து லெஃப்ட் சைடு சார் அதே நானூற்றி பத்து டேர்ன்ஸ் மட்டும் ரைட் சைடில் என்னென்ன டேர்ன்ஸ் போட்டி அதே லெஃப்ட் சைடில் நானூற்றி பத்து டேர்ன்ஸு அதுக்கு தான் கையால் பாருங்க லெஃப்ட்டு ரைட்டு அதனால தான் கையால் இந்த லெஃப்ட் கையில் வந்து சுற்றும் போது உழுந்து பாருங்கள் சார் கரெக்டாக புரியுது சுற்றுங்க இது போல் சுற்றியாச்சு நானூற்றி பத்து டேர்ன்ஸ் சுற்றியாச்சு சுற்றி போல் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணால் கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு அதே போல் சார் அதே போல் காயில் வந்து சிஸ்டர் மூலிமா கட் பண்ணணும் கட் பண்ணிட்டு சார் இது இதே போல் செவன் ஷீட்டையும் நல்லா இன்சர்ட் பண்ணணும் உள்ள ஆமாம் சார் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ரெண்டு சுற்று சுற்றி தான் அப்படி தெரியுது அதிகமாக சுற்றி டேன் சுற்றி நீங்கள் ஃப்ரீயாக அப்படி அது போல் இருக்கும் அதை எடுத்து காமிங்க எடுத்து இதே போல் சுற்றிட்டீங்களா ஆமாம் சார் இதே போல் அந்த காயில் சுற்றுவீங்க சுற்றின பிறகு இந்த செவன் ஷீட்டை வந்து இதை இன்சர்ட் பண்ணலாம் சார் ம் இன்சர்ட் பண்ணிட்டீங்க இப்போ இந்த லீடுலாம் இருக்கும் இல்லையா இன்சர்ட் பண்ண பிறகு இந்த நாலு லீடு சார் நாலு லீடு ஃபஸ்ட்டு ம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் எண்டோடைய ஸ்டார்டிங் எண்டு அடுத்து முடிவு எண்டு முடிவு ஸ்டார்டிங் ஆயில் ஸ்டார்டிங் எண்டு முடிவு எண்டு இருக்குது சார் அதே மாதிரி ரன்னிங் ஆயிலையும் ஸ்டார்டிங் எண்டு இருந்து முடிவு ரெண்டு ரெண்டுத்தையும் லீடு பற்ற வச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது போல் இது போல் எடுத்துக்கலாம் சார் இது போல் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து அடுத்து வார்னிஷ் இது வார்னிஷ் வார்னிஷ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு ஜஸ்ட்டு ஒரு டூ ஹவர் ஒன் ஹவர் காய வச்சு அசம்பிள் பண்ணால் ஃபேன் ஆனது லைஃப் லாங் கையால் கண்டு வந்து லைஃப் லாங் இருக்குது சார் இது ஒரு ஷார்ட் சர்க்கியூட்டாக அது நம்ம டேன்ஸ் எண்ணி போட்டிருக்கோம் அதில் என்ன டேன்ஸ் போட்டோம் கம்பெனிலேருந்து என்ன டேன்ஸ் இப்போ பயன்படுத்துகிறாங்க அதே டேன்ஸ் அழகாக எண்ணி போட்டால் எந்த ஒரு ஃபேன் வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் ஆகாது பக்காவான கண்டிஷன் ஓடும் எனக்கு இன்னொரு டவுட் இருக்குது இப்போ நீங்கள் காயில் கட்டிட்டீங்க ரன்னிங் வெயினிங் கட்டி ரன்னிங் வெயினிங் கட்டிட்டீங்க ஷார்ட்டிங் வெயினிங் கட்டிட்டீங்க இதில் ரெண்டு லீட்ரு இருக்கும் இதில் ரெண்டு லீட்ரு ஓகே சார் இல்லையா ஆமாம் சார் மொத்தம் இப்போ நாலு லீட்ரு இருக்குமா ஆமாம் சார் நாலு லீட்ரு இருக்கும் இது எப்படி நீங்கள் வந்து கரெக்டாக மேலே வந்து கொண்டு போகிறீங்க அதாவது சார் இதாவது ஸ்டார்டிங் வெயினிங் சார் ஸ்டார்டிங் வெயினோட ஆரம்பம் போன இது இது முடிவு போன இது அதே மாதிரி ரன்னிங் வெயின் ஆரம்ப முனை முடிவு முனை ஆனால் அங்கே மூணு ஒயர் தானே இருக்கு மூணு ஒயர் தானே சார் ஸ்டார்டிங் வெயினிங்கும் ரன்னிங் வெயினிங்கும் ஒரு லீடாக இருக்குங்க ரெட் கலர் ஒயர் ஷார்ட்டிங் வெயினிங்கும் ரன்னிங் வெயினிங்கும் ஒரே லீடாக எனச்சி வெளியில் எடுத்துருக்கோம் எடுத்துருக்காங்க சார் அதாவது ஷார்ட்டிங் வெயினிங்கோட ஒரு எண்டையும் ரன்னிங் வெயினிங் ஒரு எண்டையும் எனச்சி ஒரு ரெட் கலர் கொடுத்துட்டாங்க அடுத்தது அடுத்து வந்து முடிவு முனை ரன்னிங் வெயினியோட ரன்னிங் ரன்னிங் வெயினியோட முடிவு முனை முடிவு முனை வந்து நீல கலர் ஒயர் எடுத்துக்கலாம் ப்ளூ அது ஒன்று மட்டும்தான் ஆமாம் சார் ப்ளூ ஒயர் அதே மாதிரி டம்மி கெப்பாசிட்டியில் வந்து மஞ்சள் கலர் ஒயர் டம்மி பண்ணியிருப்போம் டம்மி பண்ணியிருப்போம் இது எதுக்கு எங்கே போகும் அது வந்து ஷார்ட்டிங் காயிலோட முடிவு முனை ஷார்ட்டிங் காயிலோட முடிவு முனை இதே பண்ணுங்கள் ஷார்ட்டிங் காயில் முடிவு முனை ஓகே அப்போ நாலு வைண்டி நாலு லீடு இருக்குது நாலு லீடில் ரெண்டு எதாவது ஜாயின் பண்ணுறீங்க ரெண்டு வந்து ஷார்ட்டிங் ஷார்ட்டிங் வைண்டோட ஆரம்ப முனையும் ஷார்ட்டிங் வைனிங்கோட ஆரம்ப முனையும் ரன்னிங் வைனோட ரன்னிங் வைனு முடிவு முனை முடிவு முனை இப்போ இதில் சீலிங் ஃபேனில் மூணு ஒயர் இருக்குது ஆனால் பட் ஆனால் நம்ம ரன்னிங் வைனிங்கில் ரெண்டு ஒயர் இருக்குது ஷார்ட்டிங் வைனிங்கில் ரெண்டு ஒயர் இருக்குது ஆனால் இதில் மூணு ஒயர் தான் இருக்குது இது எப்படி ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அதாவது ஷார்ட்டிங் வைட ஷார்ட்டிங் வைனிங்கு ரெண்டு லீடு வரும் சார் ஆரம்ப முனை முடிவு முனை அதே போல் ரன்னிங் வைனிங்கு ஆரம்ப முனை முடிவு முனை அது ஷார்ட்டிங் வைனிங்கோட ஆரம்ப முனையும் ரன்னிங் வைனியும் முடிவு முனையும் ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா இணைச்சி ரெட் சிவப்பு கலர் ஒயர் எடுத்துடணும் ரெண்டாவதாக வந்து ரன்னிங் வேண்டியோட முடிவு முனை இருக்கும் அதை வந்து ப்ளூ கலர் ஒயர் நீல கலர் ஒயர் அதாவது நீல கலர் ஒயர் எடுத்துக்கணும் அதாவது கெப்பாசிட்டியோட டம்மி மூணாவது ஒயர் ஷார்ட்டிங் ஒயர் ஷார்ட்டிங் வேண்டியோட முடிவு முனை மீது ஒரு ஒயர் இருக்கும் அந்த ஒயர் வந்து மஞ்சள் கலர் ஒயர்
ரெண்டு கலர் சூஸ் பண்ணி எடுத்துருவாங்க ரெண்டு கலர் எடுத்து மேலே ஷார்ட் பண்ணுறாங்க புரியுது வெவ்வேறு கலர் அப்படி ஷார்ட் பண்ணுறாங்க ஷார்ட் பண்ணி காமனாக ஒரு லீடர் எடுத்துப்பாங்க மீதி ரெண்டு லீடர் வந்து கெப்பாசிட்டர் நியூட்ரல் எடுத்துருவாங்க கிளாக் வாய்ஸில் இருந்தால் அப்படியே மாற்றி டம்மி பண்ண வந்து மாற்றி சப்ளை கொடுத்தா ஆன்டி கிளாக் வாய்ஸில் ரன் ஆகும் சார் ஆன்டி கிளாக் வாய்ஸில் ரொட்டேட் ஆகும் ஆமாம் சார் இந்த வீடியோவில் நம்ம சீலிங் ஃபேன் எப்படி காயில் கட்டுறதை பற்றி தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நம்ம சுப்பிரமணியன் கூட அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சீலிங் ஃபேனை பற்றி நம்ம இன்னும் தெளிவாக சில விஷயங்களை பார்க்கலாம் கமெண்டில் வர கேள்வியை பொறுத்து இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்